வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து கோழி கிச்சாப் செய்ய முறையை உங்களுக்கு நான் ரெசிபி அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு காட்டுறேன்னே ஓகே நீங்கள் அப்போ அதோட பொருள்லாம் பார்த்துருமோ முதல்ல முதல்ல வந்து கோழி பாருங்க இது வந்து ஒரு கோழி இது ஒன்றரை கிலோக்குள்ளே உள்ளது அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து பூண்டு இருக்குது வெங்காயம் ஊற வச்சுட்டு வச்சுருக்குறேன் அப்படி நீங்கள் மஷ்ரூம் பைக்கலனா பரவாயில்ல அதை வந்து நீங்கள் இது தவிர்த்துக்கலாம் இங்கே வந்து இது வந்து ஒயிஸ்டர் சாஸு இது வந்து கிச்சாப் தயரும் கிச்சாப் புக்காட்டும் ஓகேவா இது ரெண்டு நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து ஸ்பைஸ் ஸ்பைஸ் பவுடர் இங்கே பேக்கெட்டில் இருக்கும் அது பாய்க்கலாம் இது வந்து ஆக்சுவலி கையு மணிஸு அதாவது பட்டை அந்த பூலாம் வந்து எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடுது ஆக்சுவலி இது வந்து பட்டை மிளகா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உரப்பு ஒன்றுனா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து மிளகு மிளகு வந்து முழு மிளகு வந்து நான் வந்து நல்லா க்ராஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் இது வந்து கணிஷின் பவுச்சுப்போம் அதுக்கு தேவையானது வந்து தேன் இருக்குது அப்புறம் வந்து செசமி ஆயிலு மீனா பிஜானு இது வந்து ஒரு கப் அந்த அரை கப்பு வந்து நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா இது வந்து ரைஸ் வாயினு ஆக்சுவலி ரைஸ் வாயின் போட்டால் நல்லா நல்லாயிருக்கும் கிச்சாப் ஐயாம் வந்து ரொம்ப நல்லா அருமையாக இருக்கும் சைனீஸ் ஸ்டைல் மாதிரியே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த ஒயிஸ்டர் சாஸ்லாம் முக்கியமாக போகணும் சில பேர் கிச்சாப் ஐயம் கிச்சாப் ஐயம் கிச்சாப்னா கிச்சாப் மட்டும் போடுறாங்க ஆனால் இது வந்து முக்கியமாக அந்த கிச்சாப்போட உண்மையான சைனீஸோட அந்த ரெசிபி வந்து இது ஒயிஸ்டர் சாஸ் இருக்கணும் இந்த ஸ்பைஸ் ஃபைவ் ஸ்பைஸ் பவுடர் இருக்கணும் ரைஸ் வாயின் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம செய்யும் முறை இப்போ பார்ப்போமே ஏற்கனவே பாருங்கள் நான் வந்து நார்மல் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் செசமி ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றுறேன் இந்த ஃப்ளேவருக்கு இப்போ நம்ம வந்து செய்யும் முறையெல்லாம் அப்படியே பார்த்துருவோமே அடுத்தது வந்து நம்ம பட்டை மிளகா போடுவோம் பட்டை மிளகா வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் உரப்ப கொஞ்சம் கூட அதிகமாக வந்தால் நீங்கள் அதிகமாக கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இல்லைங்களா இப்போ சாப்பிட்றாங்க கொஞ்சம் உரப்ப குறைச்சிக்கிறேன் பட்டை மிளகா கொஞ்சம் பொறிஞ்சு கொஞ்சம் வாசம் வந்துருச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து கோழியை போட்டுருவோம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க கோழி வந்து நான் வந்து கம்பத்து கோழி பார்க்குறேன் பாய்க்கிறேன் கம்பத்து கோழி ஆக்குறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனால் இது சீக்கிரமாக வெந்துடும் சாதாரண கோழி பார்க்குறேன்னா இன்னும் சீக்கிரத்தில் எடுத்துடலாம் ஸோ நல்லா பாருங்கள் இது கொஞ்சம் கலர் மாறிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த கிரா இது பேப்பர் பிளாக் பேப்பர் இப்போ வந்து ஸ்பைஸ் ஸ்பைஸ் பவுடர் போட்டு கிண்டி விட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் மூடிடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இது என்ன செய்வோம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம மூடி வைப்போம் அப்பப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் இடையில கிளறி விட்டுக்குங்க 